हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल एम फॉर टीचिंग जिसमें आप सभी को टीचिंग जॉब से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होता है आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो के साथ ये कंटेंट उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी टीचिंग फील्ड में कदम रखा है आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि मैंने इसमें सी की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट डाला है क्योंकि जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है अभी तक सी और अदर टेट्स का जो लेवल है कॉम्पिटिशन लेवल है वो काफी इंक्रीज हो गया है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो कैंडिडेट्स इन वीडियो को देख रहे हैं या देखते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है सबसे पहला है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सेकेंड है उसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन और वो भी किससे रिलेटेड है हमारे टू पेपर वन यानी कि पेपर वन का मतलब होता है जो हमारा प्राइमरी लेवल से रिलेटेड होता है तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अब ये पढ़ेंगे कि अगर हम बात करें आधुनिक मनोविज्ञान की तो बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को ही बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम दिया गया है अब इसको कैसे जानेंगे वो हम देखते हैं हमारे जो मनोविज्ञानिक है क्रो एंड क्रो उन्होंने भी एक अपनी परिभाषा के जरिए इसको समझाया है उन्होंने कहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज यानी कि उन्होंने अपनी परिभाषा में के द्वारा समझाया है कि बाल मनोविज्ञान वह आधुनिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से प्रारंभ करके किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है सिंपल सी बात है कि अगर हम विकास यानी कि विकास से रिलेटेड अगर हम कोई भी बात करते हैं तो सिंपल सा इसके अंदर सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बस यही बात हमें क्लियर होती है कि जो बाल विकास है वो किससे रिलेटेड है हमारे गर्भ काल से लेकर जीवन पर्यंत या किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक तो उन्होंने यही अपनी परिभाषा में एनालाइज किया है निष्कर्ष निकाला है चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी के सामने जिसके अंदर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में देखिए क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में टू या थ्री क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट जरूर आते हैं देखते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में यानी कि अभिवृद्धि ग्रोथ इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ चाइल्ड और पार्ट ऑफ अ चाइल्ड यानी कि जो अभिवृद्धि है उसका अर्थ है शरीर में परिवर्तन अर्थात शरीर की लंबाई चौड़ाई वजन वाह्य या आंतरिक अंगों में वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा गया है यानी कि एक बच्चे के एक बालक के विकास में परिवर्तन यानी कि अभिवृद्धि में परिवर्तन कैसे होता है या तो उसकी लंबाई बढ़ेगी या उसकी चौड़ाई या उसकी वजन इन सब का जो बढ़ना होता है वो हमारा अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ कहलाता है चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट अब डेवलपमेंट क्या होता है ये दोनों हमेशा याद रखना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा एक साथ चलती है डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव एक्शन ऑफ वेरियस स्किल और एबिलिटी सच एज हैड सपोर्ट स्पीकिंग स्किल एक्सप्रेसिंग द फीलिंग एंड रिलेटिंग विद अदर पीपल्स यानी कि सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ इसको तो इससे तात्पर्य है कि अभिवृद्धि के साथ साथ उसके मानसिक यानी कि बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तन को ग्रोथ कहा जाता है सॉरी डेवलपमेंट यानी कि विकास कहा जाता है सिंपल सा अगर किसी बालक के अंदर शारीरिक परिवर्तन हो रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई वजन ये सब बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है उसके मानसिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन भी होगा सो वो क्या कहलाता है हमारा डेवलपमेंट अब इसको अच्छी तरीके से एनालाइज हमने अगर हम करें तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं तो पहला है हमारा ग्रोथ एंड सेकेंड है हमारा डेवलपमेंट अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं उसको कैसे एनालाइज uh, किया गया है वो देखते हैं पहला है इट इज फॉर लिमिटेड पीरियड यानी कि ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं हम ग्रोथ में क्या बोला गया है इट इज फॉर लिमिटेड पीरियड यानी कि जो इसका जो पीरियड है इसका जो टाइम सेशन है वो काफी सीमित होता है यानी कि काफी संकुचित होता है लिमिट समझ सकते हैं आप लिमिट होता है यानी कि उसको विस्तृत करके नहीं पढ़ा जा सकता है ना विस्तृत उसका उपयोग हो सकता है बट जो डेवलपमेंट है वो हमारा कहाँ तक चलता रहता है प्लेस टिल दैट यानी कि जीवन जीवन पर्यंत तक चलता रहता है सेकेंड है क्वांटिटेटिव यानी कि इसमें परिणात्मक से जुड़ा हुआ है जो हमारा ग्रोथ है जो हमारी अभिवृद्धि है वो हमारी किससे जुड़ी है परिणात्मक से जुड़ा हुआ है यानी कि इसके अंदर सिंपल सी बात है हम 
हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं हम इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये परिणाम निकल सकता है कि उसकी लंबाई कितनी बड़ी है उसकी चौड़ाई कितनी बड़ी है बट जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है वो क्या है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटिव इसके अंदर क्वांटिटेटिव तो आता ही है साथ साथ उसकी क्वालिटी यानी कि उसकी क्वालिटी उसके अंदर जो गुण है किसी भी बालक के अंदर गुणों का विकास होता है उसकी आदतों का पता चलता है वो सब आते हैं थर्ड पॉइंट है इट कैन बी मेजर्ड यानी कि ग्रोथ के अंदर हमेशा यानी कि अभिवृद्धि के अंदर हमेशा उसको मापा जा सकता है उसको तोला जा सकता जा सकता है फॉर एग्जांपल अगर किसी बालक यानी किसी शिक्षार्थी के अगर वजन को तोले या उसकी चौड़ाई को तोले या उसकी लंबाई को तोले तो वो हम अच्छी तरीके से उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं बट डेवलपमेंट में क्या होता है इट कैन बी कैन नॉट बी मेजर्ड इसे बिल्कुल भी मेजर नहीं किया जा सकता ना तो हम उसके शारीरिक परिवर्तन को नाप सकते हैं ना ही हम उसके मानसिक व्यवहार को नाप सकते हैं लास्ट पॉइंट है इट कैन बी ऑब्जर्व यानी कि हमेशा याद रखना जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आते हैं क्या अभिवृद्धि को ऑब्जर्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता तो सिंपल सा है इट कैन बी ऑब्जर्व का मतलब होता है इसे स्पष्ट इस देखा जा सकता है अगर किसी भी बालक के अंदर विकास विकास हो रहा है यानी कि उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई वजन के अंदर तो उसे स्पष्ट देखा जा सकता है बट डेवलपमेंट में क्या होता है इट कैन बी फील हमेशा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को सिर्फ हम फील कर सकते हैं उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है तो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि अभिवृद्धि और विकास के की अवधारणा यानी कि इसके अंदर हमेशा याद रखना इससे रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमेशा शॉर्ट शॉर्ट फाइव क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे आपको सी के अंदर सी नहीं यानी कि अदर जो टैट्स होते हैं उनके अंदर भी इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट टॉपिक है आप सभी के सामने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अब क्या पढ़ेंगे हम विकास के सिद्धांत आप विकास के सिद्धांत से याद रखना इससे भी शॉर्ट शॉर्ट टू या थ्री क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे और इनको अच्छी तरीके से एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है सो पहला सिद्धांत है आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत सिंपल से अगर इसको हम अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो इसके अंदर क्या आता है सबसे पहले याद रखना इसकी जो डेफिनेशन है वो किसने बताई हमारे स्क्रीनर जी ने बनाई थी और उन्होंने 1956 में बताया था और इस बात पर जोर दिया था कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता बल्कि यह अविराम गति से निरंतर चलता रहता है हमें आकस्मिक का मतलब क्या होता है यानी कि जो थोड़ी कुछ टाइम के लिए रुक जाता है फिर चलता रहता है फिर रुक गया फिर चलता रहता है नहीं जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है वो निरंतर रूप से चलता रहता है विकास की गति कभी तेजी या धीमी नहीं रहती वो निरंतर रूप से एक ही सीक्वेंस में चलती रहती है सेकेंड पॉइंट है आप सभी के सामने प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है ये देखिए विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है हमेशा याद रखना ऐसा कभी नहीं होगा कि सेम बालक में या सेम पर्सन के अंदर जो विकास है वो सेम हो रहा है नहीं उनमें भिन्न भिन्न पाया जाएगा उन्होंने अलग अलग पाया जाएगा उनके अंदर जो विकास दर है वो दोनों में अलग अलग होगी यदि उदाहरण के तौर पर देखे तो अगर एग्जाम्पल आप सभी के सामने लो तो एक आयु के दो बालक है यानी कि सेम एज के टू स्टूडेंट्स आप सभी के सामने और उनके अंदर जो शारीरिक विकास है और सामाजिक है और मानसिक ये तीनों विकास की दर देखना आप हमेशा देखोगे उन तीनों में ये तीनों चीजों की यानी कि शारीरिक सामाजिक और मानसिक विकास की भिन्न भिन्न रेट पाएगी भिन्न भिन्न दर पाई जाएगी या स्पष्ट दिखाई दे, देगी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट है आप सभी के सामने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस अब सीक्वेंस से क्या रिलेटेड है ये चीज देखते हैं हम सीक्वेंस से क्या चीज हमें एनालाइज होती है वो देखते हैं विकास क्रम का सिद्धांत अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक में भी यही पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में भी यही पढ़ा था हमने कि क्रम का सिद्धांत है ऐसे ही इसके अंदर सीक्वेंस वाइज यानी कि क्रम के अनुसार चलता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राइमरी या प्री प्राइमरी बच्चों को हम काउंटिंग सिखाते हैं तो क्या होता है उनको हमें कहाँ से सिखानी पड़ती है तो नहीं है कि रिवर्स काउंटिंग हम सबसे पहले सिखाते हैं उन्हें सबसे पहले हम वन टू थ्री यानी कि सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता है ऐसे ही जो हमारा विकास दर है वो हमेशा सीक्वेंस वाइज चलता रहता है क्रम के अनुसार चलता रहता है चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स यानी कि सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत अब सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत क्या होता है इस सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसमें विकास की 
सभी पक्षों में चाहे वह गति संबंधी हो मानसिक संबंधी तो या बालक पहले सामान्य प्रक्रिया करता है और फिर बाद में विशिष्ट प्रक्रिया करता है अर्थात अगर सरल शब्दों में इस, मैं इसको अच्छी तरीके से बताऊं कि जो कोई बालक है वो पहले किससे में जाता है पहले सामान्य में जाता है और फिर विशिष्ट की ओर जाता है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने लेती हूँ कि एक क्लास के अंदर फोर्टी स्टूडेंट्स है ठीक है अब फोर्टी स्टूडेंट्स में से एक बच्चा है जो काफी इंटेलिजेंट है या थोड़ा सामान्य है थोड़ा जर्नल है अब उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है या टीचर उसके ऊपर विशेष ध्यान देती है या उसके पेरेंट्स अच्छी तरीके से उसको घर पर उसकी हेल्प करते हैं तो क्या होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाएगा यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर चला जाएगा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रम व वा वातावरण का अंत का सिद्धांत अब सिंपल सी बात है आपको इसको इस पॉइंट से एनालाइज हो गया होगा निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं इसका आसानी से कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया के कारण भी होता है यानी कि जो बालक है वो अपनी जनरेशन यानी कि अपनी पीढ़ी या अपने पूर्वजों से भी कुछ ना कुछ गुण लेकर आता है तो उसका विकास उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है वंशानुक्रम उन सीमाओं का निश्चित कर उन सीमाओं को निश्चित करती है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता अगर स्कीनर के द्वारा इस वास्तु को सॉरी इस बात को स्पष्ट किया जाए तो उन्होंने कहा है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण और गंभीर रोग विकास का प्रतिबंध लगा देते हैं अभी मैंने हेरिडिटी के बारे में बताया यानी कि कुछ गुण जो बालक है वो कुछ गुण अपने पूर्वजों से अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ लेकर आता है तो उसके जरिए विकास होता है अब वातावरण से कैसे रिलेटेड है ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है यानी कि वंशानुक्रम वातावरण कैसे रिलेटेड है वंशानुक्रम में बता चुकी हूँ वातावरण ऐसे रिलेटेड है अगर कोई किसी भी बालक को बचपन में अच्छा भोजन ना दिया जाए कुपो सॉरी अच्छा पोषित भोजन ना दिया जाए या उसका आसपास का जो माहौल है वो भी दूषित हो तो उसका जो विकास है वो काफी लो लेवल पर चला जाएगा या होगा ही नहीं फॉर एग्जाम्पल आप सभी के सामने कोई बच्चा है उसको ढंग से भोजन नहीं दिया, जा, दिया जाता उसे संतुलित आहार नहीं दिया जाता तो उसे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है उसे कुपोषण की प्रॉब्लम हो सकती है तो वो उसके अंदर क्या होता है विकास रुक जाता है विकास पर प्रतिबंध लग सकता है इसीलिए जो हमारा विकास है वो किससे रिलेटेड है वंशानुक्रम व वातावरण से तो ये था हमारा टॉपिक बाल विकास के ऊपर अब चलते हैं हम सी के टू क्वेश्चन पेपर पेपर पर जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट डाले हैं जो नेक्स्ट भी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं और ये आपको करना जरूरी है चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट क्लासेस इन द इंडिया आर मल्टीलिंगुअल अब मल्टीलिंगुअल क्या होता है वो देखेंगे हम एंड दिस नीड टू बी सीन एज बाय द टीचर यानी कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए यानी कि बहुभाषी का मतलब होता है एक ही कक्षाओं में कई लैंग्वेजेस कई भाषाओं का उपयोग होना और ये टीचर के जरिए यानी कि टीचर के लिए क्या है किस चीज को दर्शाता है टीचर के लिए अ प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या की ओर सेकेंड है अ रिसोर्स यानी एक संसाधन की ओर थर्ड है एन ऑब्स्टेकल एक बाधा की ओर या लास्ट है अ बॉर्डर यानी कि एक परेशानी की ओर तो सिंपल साइज का जो आंसर है वो होगा हमारा संसाधन यानी कि सेकेंड आंसर होगा अ रिसोर्सेज ये एक संसाधन है ये एक उपयोगी स्रोत है यानी कि इससे क्या होता है कि काफी बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी उन लोगों को और कुछ सीखने के लिए ज्यादा मिलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टेक्स एंड एरर मेड बाय स्टूडेंट शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या दर्शाती हैं पहला ऑप्शन है आर इंडिकेट ऑफ फेलियर ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की और सूचक है सेकेंड ऑप्शन है शुड बी सीन एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए थर्ड ऑप्शन है शुड बी सर्वरली डेल्ट विद कठोरता से निपटाई जानी चाहिए लास्ट ऑप्शन है आर अ वंडर अपॉर्चुनिटी टू लेवल चिल्ड्रन एस बीक और आउटस्टैंडिंग यानी कि बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छा असर है तो सिंपल सा आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा होगा तो इसका आंसर है वो हमारा होना चाहिए सेकंड यानी कि शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग उनके चिंतन को समझने के रूप में देखी जानी चाहिए चिंतन का मतलब है उनकी जो गलतियों को सुधारात्मक कैसे सुधारा जाए या वो किस चीज में ऐसी मिस्टेक या त्रुटि कर रहे हैं जिसको हम अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें या उनको बता सकें थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के सामने डैश व्यूज 
children as active builders of knowledge and their little scientists who construct their own theories यानी कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं हमेशा याद रखना जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं और ये किसके अनुसार है अब इसके अंदर मनोवैज्ञानिकों के बारे में पूछा गया है पहला ऑप्शन है पैवलॉव सेकंड जंग इसको जंग लिखा गया है बट इसको यंग बोला जाता है थर्ड ऑप्शन है प्याजे एंड लास्ट है स्कीनर तो सिंपल सी बात है इसका जो जो ये स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा सही है हमारे प्याजे के द्वारा प्याजे ने कहा है कि डैश के विचार के अनुसार बच्चे सक्रिय निर्माता ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं तो ये हमारे किसने कहा है इस कथन को किसने कहा है हमारे प्याजे ने कहा है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड सेंटर्ड पैडोलॉजी मीन्स यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ऑप्शन आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना सेकेंड ऑप्शन है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों की अभिव्यक्ति तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना थर्ड ऑप्शन है लैटिंग द चिल्ड्रन टू टोटली फ्री बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना और लास्ट ऑप्शन है गिविंग मॉरल एजुकेशन टू चिल्ड्रन बच्चों को नैतिक शिक्षा देना तो इसका सही आंसर होगा आप सभी के सामने सेकंड ऑप्शन यानी कि गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन सिंपल से सरल शब्दों में इसका जो आंसर होना चाहिए बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने अ चिल्ड्रन कैन बी हेल्प द सॉरी अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स एक्शन बाय यानी कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है कैसे फॉर ऑप्शन है आप सभी के सामने नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल दैट चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प ऑन देयर ओन यानी कि कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे सेकेंड ऑप्शन है गिविंग अ लेक्चर ऑन इट उस पर एक भाषण देकर थर्ड ऑप्शन है ब्रेकिंग द टास्क इन टू स्मॉलर पार्ट एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर और लास्ट ऑप्शन है एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑफरिंग अ हाई रिवार्ड टू द चाइल्ड हु कम्प्लीट द टास्क फर्स्ट प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आप सभी के सामने थर्ड ऑप्शन यानी कि ब्रेकिंग द टास्क इन टू स्मॉलर पार्ट एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन कार्य को छोटे छोटे में हिस्सों में बांटना चाहिए एंड उसके बाद उनको निर्देश देने चाहिए या उनको गाइड करना चाहिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट टू री प्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उस रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है ऑप्शन इज एन इफेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटेजी इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इंडिविजुअल इंटरप्ट एक्सपीरियंस एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एट इज रिसीव यानी कि एक प्रभावी आकलन द्वारा अब सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज गुड सीन्स वी आर रिकॉर्ड एवरीथिंग एज इट इज ब्रेन यानी कि अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं और लास्ट ऑप्शन है इज गुड सीन्स इट इज ईजी फॉर टीचर एसेस यानी कि अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सही है तो इसका जो सही आंसर है इज प्रॉब्लमैटिक यानी कि ये ये आएगा सॉरी इसके अंदर मैं ये लिखना भूल गई हूँ इसका जो सेकंड ऑप्शन है इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इंडिविजुअल इंटरप्ट एक्सपीरियंस सिज एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एट इज रिसीव यानी कि समस्यात्मक है ये जो प्रॉब्लमैटिक है यानी कि जो ये कथन है वो हमारा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यो का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर पाते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन स्टूडेंट आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कट प्रॉब्लम इन ग्रुप्स देयर लर्निंग इज कर्व यानी कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब तो उनके सीखने का वक्र कैसा होता है यानी कि जो कर्व है वो कैसा होता है ऑप्शन रिमेन स्टेबल स्थिर रहता है सेकेंड डिक्लाइंस अवनत रहता है थर्ड रिमेन्स टू सेम समान रहता है और लास्ट है बिकम्स बेटर यानी कि बेहतर रहता है तो सिंपल सा इसका जो आंसर है वो है हमारा लास्ट ऑप्शन बिकम्स बेटर बेहतर रहता है उनका जो समस्या के ऊपर किसी भी समस्या के ऊपर चर्चा करना है वो हमारा बेटर हो जाता है यानी कि उनका बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे हम बस बेटर हो जाता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 
द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इज फॉलोज डैश पैटर्न यानी कि विकास की गति एक व्यक्ति के दूसरे से भिन्न होती है ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि विकास की जो गति है वो एक दूसरे से भिन्न होगी किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन अनुगमन करती है सो so, पहला ऑप्शन है अहेबजर्ट यानी कि अव्यवस्थित सेकेंड है एन अनप्रिडिक्टेबल अप्रत्याशित थर्ड है असिक्वेंशल एंड ऑर्डरली क्रमबद्ध और व्यवस्थित और लास्ट ऑप्शन है टू टोय द टू हैड यानी कि एड से चोटी तक तो इसका जो सही आंसर है वो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा इसका जो सही आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन असिक्वेंशल एंड ऑर्डरली जो हमारा विकास है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से चलता रहता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है अब ऑप्शन है आप सभी के सामने सोशियो कल्चरल कंस्ट्रेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है इन ऑप्शन है डेवलपमेंट इज अनडाइमेंशनल विकास सर एकल आयामी है थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट यानी कि विकास पृथक होता है और लास्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट बिगिन्स एंड एंड एट बर्थ है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है तो सिंपल सा जो इसका सही आंसर है वो होगा आपके सामने सोशियो कल्चरल कंस्ट्रैक्ट विद प्लेज एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट जो विकास है वो अपनी कैसी भूमिका निभाता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन एनदर व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है अब ये क्वेश्चन आपको अपने मन में भी आ रहा होगा कि इसका आंसर ये तो होना चाहिए बट ऑप्शन देखते हैं आप ड्यू टू इन बोर्न करेक्टरिस्टिक्स जन्मजात विशेषताओं के कारण सेकंड ऑप्शन है ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनो क्रिया के कारण यानी कि अंत क्रिया के कारण थर्ड ऑप्शन है बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैड रिसीव अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज एंड हर पेरेंट्स प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों को भिन्न समस्या प्राप्त होने के कारण या लास्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट वातावरण के प्रभाव के कारण तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आप सभी के सामने सेकंड ऑप्शन ये हम अभी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ चुके थे लास्ट ऑप्शन यानी कि वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आप सभी के सामने वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतक्रिया के कारण उन व्यक्तियों के अंदर एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली प्लेस डैश रोल अन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है फर्स्ट ऑप्शन है एन एक्साइटिंग रोमांचकारी सेकेंड और प्राइमरी मुख्य भूमिका थर्ड ऑप्शन है और सेकेंडरी गॉन्ड लास्ट ऑप्शन है नॉट सो इम्पोर्टेंट बहुत कम महत्वपूर्ण होता है तो आपको इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है क्योंकि ये हमेशा आता है और ये तीन बार रिपोर्ट हो रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन तो इसके लिए मैं रिपीट लिख देती हूँ तो ये क्वेश्चन तीन बार रिपोर्ट रिपीट हो चुका है सो so, इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा और प्राइमरी यानी कि मुख्य भूमिका निभाता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने अ चाइल्ड से इज क्लोज ड्राई फास्टर इन सन शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यानी कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं वह किस समझ की ओर प्रदर्शित कर रही है फर्स्ट ऑप्शन है इको सेंट्रिक थिंकिंग अंत केंद्रित चिंतन सेकेंड है कॉज एंड इफेक्ट कार्य कारण थर्ड ऑप्शन है रिवर्सिबल थिंकिंग विपर्य चिंतन ये लास्ट ऑप्शन है सिंबॉलिक थॉट यानी कि प्रतीकात्मक विचार तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कार्य कारण के द्वारा वह यह समझ रही है या वह यह जानती है चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की और नेक्स्ट ऑप्शन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है ऑप्शन है गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर टू स्टूडेंट्स शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना सेकेंड ऑप्शन है ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना थर्ड ऑप्शन है ऑफरिंग बोथ मेटीरियल एंड नन एंड मेटीरियल रिवार्ड्स मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना और लास्ट ऑप्शन है गिविंग प्रॉम्प्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल जंक्शन यानी कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लास्ट ऑप्शन यानी कि गिविंग प्रॉम्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल कंजंक्शन अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों में क्वेश्चन पूछना
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने अकॉर्डिंग टू बाई गॉड्स की चिल्ड्रन लर्न यानी कि बाई गॉड्स की के अनुसार बच्चे सीखते हैं अब वो क्या सीखते हैं कैसे सीखते हैं वो ऑप्शन है बाय मैचुरेशन परिवक होने से सेकेंड ऑप्शन बाय इमिटेशन अनुकरण से थर्ड ऑप्शन है बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट एंड पियर्स व्यस्कों और स व्यस्कों के साथ परस्पर क्रिया से और लास्ट ऑप्शन है वैन रिंग फोर्समेंट इज ऑफरिंग यानी कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं तो so, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपके सामने बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट एंड पियर्स व्यस्कों और सम व्यस्कों के साथ परस्पर अंतक्रिया करने से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कोलबर्ग हैज गिवन यानी कि कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है ऑप्शन है द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास के चरण सेकेंड है द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास के चरण थर्ड ऑप्शन है द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास के चरण और लास्ट ऑप्शन है द स्टेजेस ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के चरण तो इसका जो सही आंसर है उन्होंने क्या दिया यानी कि कोलवर्ग ने क्या दिया था नैतिक विकास के चरण दिए थे यानी कि द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने इंटेलिजेंस इज यानी कि बुद्धि क्या है ऑप्शन है अ सिंगुलर एंड जेनेटिक कॉन्सेप्ट एक अकेला जातीय विचार है सेकंड ऑप्शन है द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स दूसरों के अनुकरण की योग्यता है थर्ड ऑप्शन है अ स्पेसिफिक एबिलिटी एक विशिष्ट योग्यता है और लास्ट ऑप्शन है अ सेट ऑफ कैपेबिलिटी साभ्यों सामर्थ्यों का एक समुच्चय है यानी कि कैपेबिल जो उसकी क्षमताएं हैं बालक की उनका एक ग्रुप है सो so, ऑप्शन है इसका जो सही आंसर है वो है लास्ट यानी कि अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज उसकी क्षमताओं या सामर्थ्यों का एक समुच्चय है यानी कि ग्रुप है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने अर्ली चाइल्डहुड इज पीरियड फॉर लैंग्वेजेस डेवलपमेंट भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है सबसे पहला ऑप्शन है अन इम्पॉर्टेंट यानी कि अमहत्वपूर्ण सेकेंड ऑप्शन है असेंसिटिव अति संवेदनशील थर्ड ऑप्शन है अन्यूट्रल निरपेक्ष और लास्ट ऑप्शन है अ नॉट सो सिग्निफिकेंस यानी कि कम महत्वपूर्ण है तो सिंपल सा जो इसका आंसर है वो होगा हमारा असेंसिटिव यानी कि अति संवेदनशील होता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके अंदर कहा गया है कि अ टीचर रिमार्क्स इन अ को एजुकेशन क्लास टू बॉयज बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स दिस रिमार्क एक सह शिक्षा कक्षा में सह शिक्षा क्या होता है को एजुकेशन जहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ते हैं एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो यह टिप्पणी क्या दर्शाती है पहला ऑप्शन है इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डीलिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार करने का अच्छा उदाहरण है सेकेंड ऑप्शन है रिफ्लेक्ट स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है थर्ड ऑप्शन है हाईलाइट द बायोलॉजिकल सुप्रियोरिटी ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है और लास्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जातीय भेदभाव का परिचारक है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप सभी के सामने सेकेंड ऑप्शन यानी कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है तो ये है हमारे कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने थे थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो विल बी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी फॉर के वी एस एन बी एस डी ट्रिपल बी एक्सेट्रा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इन वीडियोज को लाइक एंड शेयर करें जितना आप शेयर करेंगे मैं उतना ही बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी के सामने लाऊंगी और अच्छे से अच्छा नए से नया कंटेंट और पैटर्न आपके सामने लाऊंगी सी टेट से रिलेटेड लेट रिलेटेड के से रिलेटेड एन यानी कि जितने भी टीचिंग जॉब से रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है उनसे सारे